আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান প্রভাষক পরিণতি বিভাগ মাস্টার কলেজ তোমাদের সাথে আছি আজকের আমাদের পাঠ হচ্ছে পাঠ্য বিষয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় সেখানে আমরা প্রথম ক্লাসে আমি ভাষা আন্দোলন করিয়েছিলাম অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের যে প্রথম টপিকটা ভাষা আন্দোলন তোমাদের করিয়েছিলাম পটভূমি ফলাফল আজকে হচ্ছে বাকি যে অংশটুকু আছে এই অধ্যায় যেহেতু ইতিমধ্যে তোমরা এই চ্যাপ্টারের উপর একটা এমডি পরীক্ষা দিয়েছ অতএব আশা করছি বাকি টপিক গুলো একটু বেশি টপিক হলেও তোমাদের সমস্যা হবে না তোমরা বুঝতে পারবে আমি একটা একটা করে টপিক তোমাদের আলোচনা করছি আশা করি তোমরা উপকৃত হবে এবং অবশ্যই ক্লাসের মতো করে তোমরা বই খাতা এবং কলম নিয়ে বসবে তোমরা কিন্তু ক্লাসে আছো যখনই আমরা ভিডিওটা দেখছো তার মানে তোমরা কিন্তু ক্লাসে বসে আছো সেজন্য বই খাতা কলম অবশ্যই সামনে রাখবে যখনই যেটা দরকার হবে লিখে নিবে বই থেকে বের করবে আন্ডারলাইন করে নিবে এক্ষেত্রে একটু সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে তোমাদের ইউনিফর্ম স্কুল ইউনিফর্ম করে বসতে হবে না তোমরা বাসার ইউনিফর্ম বাসায় যেটা পড়ো সেটা পড়েই বসতেই হবে তো আমাদের ভিডিও মানে আমাদের ক্লাসে চলে যাই আমাদের পাঠ্য বিষয়ে চলে যাই সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে একটু আমরা দেখি তোমরা বই বের করো সবাই তোমরা বই থেকে দেখো পাঁচ পৃষ্ঠা আমাদের প্রথম আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন দেখো পাঁচ পৃষ্ঠায় দেখো তৃতীয় প্যারা তোমাদের বইয়ের পাঁচ পৃষ্ঠায় তৃতীয় প্যারা আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন শুরুতে একটু বলে নেই আওয়ামী মুসলিম লীগ হচ্ছে পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল মুসলিম লীগ হচ্ছে সরকারি দল এবং পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল হচ্ছে আওয়ামী মুসলিম লীগ সেটার গঠন কিভাবে হয়েছিল এবং কারা গঠন করেছিলেন সেটা আমরা একটু আজকে জানবো তাহলে তোমরা একটু বোর্ডটা দেখো এবং বইতেও তোমরা পাবে এই সংগঠনের যে নতুন একটা সংগঠন গড়ে উঠেছিল সেটা নাম হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ গঠনের তারিখ দেখো তেইশ জুন উনিশশো উনপঞ্চাশ উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের তেইশে জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে এই নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়েছিল যার প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সাধারণ সম্পাদক ছিলেন টাঙ্গাইলের সামসুল হক এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এখন দেখো এই যে মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল এখানে কিন্তু একটা সাম্প্রদায়িকের সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কারণ এখানে লেখা আছে আওয়ামী মুসলিম লীগ তার মানে হচ্ছে মুসলিম লীগ মুসলিম শব্দটা থাকার ফলে মনে হচ্ছে শুধুমাত্র মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এটি আসলে এটা কিন্তু শুধুমাত্র মুসলমানদের না পূর্ব বাংলায় মুসলমান হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ এবং কিছু নৃ গোষ্ঠী যারা রয়েছে ক্ষুদ্র নির গোষ্ঠী তো সবার সমন্বয় কিন্তু পূর্ব বাংলা অতএব ওই সময়ে এই দলের যারা সদস্য ছিলেন যারা সভ্য ছিলেন তারা সবাই চিন্তা করলেন যে অসাম্প্রদায়িক একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে এবং সেই জন্য তারা এই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটাকে বাদ দিয়ে একটা নতুন এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন উনিশশো সালে উনিশশো সালে দলটির নাম দেওয়া হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এবং পরবর্তী সময়ে এই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কিন্তু বর্তমান যে আওয়ামী লীগ আমরা এখন যে বর্তমান সরকার রয়েছে সেই দলটি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট তোমরা দেখো তোমাদের বইয়ের ছয় পৃষ্ঠার প্রথম প্যারা দেখো বই থেকে ছয় পৃষ্ঠার প্রথম প্যারাটা একটু বের করে দেখো যুক্ত ফ্রন্ট আচ্ছা এখন দেখো গঠন হয়েছিল কত সালে যুক্ত ফ্রন্ট উনিশশো তেপ্পান্ন সালের চোদ্দই নভেম্বর উনিশশো তেপ্পান্ন সালের চোদ্দই নভেম্বর যুক্ত ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন গঠিত হয়েছিল বা যুক্ত ফ্রন্ট কি আসলে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ উনিশশো সালের পর থেকেই পাকিস্তানিরা পশ্চিম পাকিস্তানিরা তারা নিজেদের মতো করে অগণতান্ত্রিক উপায়ে শাসন করছিল এবং আমরা শোষিত হচ্ছিলাম তো বাঙালিদের পক্ষ থেকে বারবার নির্বাচন দেয়ার দাবি ছিল এবং সেই প্রেক্ষিতেই উনিশশো সালে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হয় যে চুয়ান্ন সালে একটা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন হবে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান যে প্রদেশটা রয়েছে সেই প্রদেশে এবং অন্যান্য প্রদেশগুলোতেও হয়তো নির্বাচন হবে সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে যে নির্বাচনটা হবে উনিশশো সালে সেই নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য অর্থাৎ সরকারি যে দল মুসলিম লীগ সেটাকে পরাজিত করার জন্য পূর্ব বাংলার অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের যে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তারা মিলে একটা ঐক্য গঠন করলেন সেটাই হচ্ছে যুক্তক্রম অর্থাৎ উনিশশো সালে 
পূর্ব বাংলার যে চারটি দল আওয়ামী লীগ কৃষক শ্রমিক পার্টি নেজাম ইসলাম এবং গণতান্ত্রিক দল মিলে যে একটা ঐক্য গঠন করেছিল মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য সেটা নামই হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট আশা করি তোমরা লিখতে পারবে এবং বই থেকেও আমি আলোচনা করার পরে পড়ে নিবে তোমরা একটু দাগিয়ে রাখো আচ্ছা তাহলে গঠিত হয়েছিল সেটা আমরা দেখতে পেলাম এবং কয়টি রাজনৈতিক দল ছিল চারটি সেটাও আমরা দেখতে পেলাম যে আওয়ামী লীগ কৃষক শ্রমিক পার্টি নেজাম ইসলাম এবং গণতান্ত্রিক দল এবং সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ঐক্যফ্রন্ট যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী করার জন্য নির্বাচন করেছিল এবং দশই মার্চ উনিশশো চুয়ান্ন উনিশশো চুয়ান্ন সালের দশই মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ব বাংলায় এবং সেই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা দাবি ছিল যেখানে বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সমস্ত দাবিগুলো সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং সেই প্রেক্ষিতেই যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়েছিল এবং এই একুশ দফাকে বলা হয়েছিল বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষার সনদ তাহলে যদি বলা হয় যে বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষার সনদ কি তাহলে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা বা একুশ দফাকে কি নামে আখ্যায়িত করা হয় বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষার সনদ হিসেবে এখন দেখো সবচেয়ে যে প্রত্যাশিত বিষয় হচ্ছে ফলাফলটা কি হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন মানে উনিশশো সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে মোট আসন ছিল আমাদের পূর্ব বাংলায় দুইশো সাঁত্রিশটি সেখানে দুইশো তেইশটি আসন পেয়ে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল এবং সরকারি দল অর্থাৎ মুসলিম লীগ পেয়েছিল মাত্র নয়টি আসন এবং অন্যান্য দলগুলো চারটি আসন পেয়েছিল এবং নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছিল যুক্তফ্রন্ট যেহেতু যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে অতএব তারা সরকার গঠন করবে পাকিস্তান সরকার তাদেরকে সরকার গঠন করার জন্য অর্থাৎ প্রাদেশিক পরিষদের সরকার গঠন করার জন্য আমন্ত্রণ জানালো এবং এটা একটু তোমরা দেখো যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনটা সাত পৃষ্ঠায় প্রথম প্যারা দেখো তোমাদের বইয়ের সাত পৃষ্ঠায় প্রথম প্যারা একটু আনালেন করে রাখবে তেসরা এপ্রিল উনিশশো সালে এই যুক্তফ্রন্ট সরকার শপথ গ্রহণ করলেন এবং এই যুক্তফ্রন্টের জ্যেষ্ঠ নেতা হিসেবে শেরে বাংলা এ কে ফজুল হককে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করানো হলো এবং তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন এবং দেখো লেখা আছে এখানে সরকারের মেয়াদ ছিল ছাপ্পান্ন দিন সরকারের মেয়াদ ছাপ্পান্ন দিন একটু ভালো করে খেয়াল করো তিরিশ মে উনিশশো অর্থাৎ মাত্র ছাপ্পান্ন দিনের মাথায় এই সরকার ভেঙে দেওয়া হয় এবং পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ এই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে মাত্র ছাপ্পান্ন দিনের মাথায় ভেঙে দিয়েছিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন ভেঙে দিল প্রথম কথা হচ্ছে যে কোনোভাবেই তারা পাকিস্তানি সর পাকিস্তানি সরকার মেনে নিতে পারেনি যে বাঙালিরাই তাদের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে যেটা তাদের প্রাণের দাবি ছিল স্বায়ত্তশাসন এবং আমাদের শাসন ব্যবস্থা আমরা পরিচালনা করব দেখছিল যে বাঙালিরা তাদের শাসন ব্যবস্থা সুন্দরভাবে পরিচালনা করছে এতে করে পাকিস্তানিদের কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তাদের শাসন ক্ষমতা কিছুটা হলেও খর্ব হয়েছিল অতএব এটা তারা মেনে নিতে পারেনি এবং দেখো সরকার ভেঙে দেওয়ার কারণ ছিল পাকিস্তান সরকার মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি কোনোভাবেই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে এবং বাঙালি অবাঙালিদের মধ্যে দাঙ্গা ওই সময় বিখ্যাত দুইটি পাটকল ছিল পূর্ব পাকিস্তানে আদমজি এবং কর্ণফুলি পাটকল এই পাটকল দুইটা দুটিতে বাঙালি এবং অবাঙালি যে যারা শ্রমিকরা ছিল তাদের মধ্যে পাকিস্তানি সরকারের ইন্ধনেই একটা দাঙ্গা লেগে যায় এবং এই দাঙ্গার পুরো দায়ভার চাপিয়ে দেয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের ওপর যে বলা হয় যে তারা দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ অতএব এই সরকার থাকতে পারবে না এই সরকারকে ভেঙে দেওয়া হয় এই দায় চাপিয়ে এবং এর মাধ্যমে কি হয় পাকিস্তানি শাসকদের চরম বৈরী মনোভাব প্রকাশ পায় তারা যে কতটা বৈরি আচরণ আমাদের উপর করছে এর আরও একবার প্রমাণ দিয়েছিল এই যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়ার মাধ্যমে একটু ফলাফলটা দেখি যুক্তফ্রন্ট সরকার যে ভেঙে গিয়েছিল বা যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেছে তার ফলে কি হয়েছিল এর প্রভাবটা কতটুকু পড়েছিল শেরে বাংলাকে ফজুল হকি গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল যে সে ঘরের বাইরে যেতে পারবে না ঘরের মধ্যে থাকবে হাউজ অ্যারেস্ট যেটাকে বলা হয় বঙ্গবন্ধু মানে শেখ মুজিবুর রহমান সহ প্রায় তিন হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং পাকিস্তানিদের যে অরাজক শাসন ব্যবস্থা এই দেশে অরাজক শাসন ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল যেটা আসলে কখনোই প্রত্যাশিত ছিল না এবং দেশ আবার দেশ মানে সামরিক শাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ হতে শুরু করেছিল কয়েক বছর পরে কিন্তু সামরিক শাসন শুরু হয়েছিল এবং এটা অনেক বছর স্থায়ী ছিল এবং এই যে পাকিস্তানিদের পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল সেই বৈষম্যটা কিন্তু স্থায়ী হয়েছিল এই যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়ার মাধ্যমে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখব যে সামরিক শাসন একটু খেয়াল করো সামরিক শাসন তোমাদের বইয়ের মধ্যে তোমরা বইটা নিশ্চয়ই খুলেছ সাত পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারায় দেখো সাত পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারায় সামরিক শাসন উনিশশো সালের সাত অক্টোবর 
7 অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন তিনি সামরিক শাসন জারি করার পরে কিছু উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন কিছু কাজ করেছিলেন যেগুলো বেশিরভাগই ছিল নেগেটিভ যেমন 56 সালের সংবিধান বাতিল করেছিলেন পাকিস্তানে যে 56 সালের যে সংবিধানটি রচিত হয়েছিল সেটি তিনি স্থগিত করেছিলেন একদম বাতিল করে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দিয়েছিলেন রাজনৈতিক দলের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিলেন শেখ মুজিব সহ বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাকে জেলে প্রেরণ করেছিলেন এবং মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো কেড়ে নিয়েছিলেন কিন্তু তিনিও কিন্তু খুব বেশি দিন টিকতে পারেননি মাত্র বিশ দিন পরেই অর্থাৎ সাতাইশে অক্টোবর উনিশশো সালে জেনারেল আয়ুব খান ইসকান্দার মির্জাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন দেখো আসলে স্বৈরাচারীরা কখনোই টিকতে পারে না সেরকম ইসকান্দার মির্জাও টিকতে পারেনি আয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন দেখো উনিশশো সালের সাতাইশে অক্টোবর এবং ক্ষমতা দখল করার পরে তিনিও কিছু কার্যক্রম করেছিলেন এবং তিনি বেশ দীর্ঘ সময় পাকিস্তানের শাসন করেছিলেন বিভিন্ন পন্থায় আমরা দেখব তোমরা বই দেখো সাত পৃষ্ঠায় আছে ক্ষমতা দখল করার পরে তিনি যে কাজগুলো করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে সামরিক শাসনকে দীর্ঘ আসা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মৌলিক গণতন্ত্র তিনি অনেক আসলে বুদ্ধিমান ছিলেন বলতেই হবে তিনি তার শাসন ব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তিনি একটা অভিনব নির্বাচন পদ্ধতি চালু করেছিলেন যেটা মৌলিক গণতন্ত্র নামে পরিচিত তাহলে মৌলিক গণতন্ত্র কি তিনিও আয়ব খানের ইসকান্দার মির্জার মতোই জনগণের অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রেখেছিলেন তার সাথে তিনি চিন্তা করলেন যে কিভাবে আমি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারি জনগণকে বোঝাতে হবে যে আমি গণতন্ত্র দিয়েছি সেই অনুযায়ী তিনি একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন যে সামরিক শাসনকে স্থায়ী করার জন্য তিনি যে অভিনব নির্বাচন চালু করেছিলেন সেটাকেই বলা হয় মৌলিক গণতন্ত্র এটা ছিল পরোক্ষ নির্বাচন যেমন হচ্ছে যে যে তিনি যে ইউনিয়ন কাউন্সিল ছিল সেখানে যারা সদস্য ছিলেন নির্বাচিত সেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চল্লিশ হাজার এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে চল্লিশ হাজার মোট আশি হাজারকে নির্বাচিত করেছিলেন যারা নির্বাচিত হয়েছিল যে তাদের ভোটে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদ প্রাদেশিক পরিষদ সমস্ত নেতা নির্বাচিত হবে এই যে আশি হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য তাদের দ্বারা যেহেতু তারা আয়োগ খানের অনুগত ছিল এবং তাদের ভোটে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং বলেছিলেন যে আমি তো নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আমি আর সামরিক শাসন নয় এখন তো দেশে গণতন্ত্র রয়েছে এটা ধোকা দিয়েছিলেন আসলে মূলত এই হচ্ছে সামরিক শাসন এছাড়া তোমরা দেখবে যে তোমাদের বইয়ের আট এক পৃষ্ঠা বের করো আট পৃষ্ঠা বের করো আট পৃষ্ঠা দেখো পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তোমরা তো খুব ভালো করেই জানো আমাদের আমাদের অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী আমরা কিন্তু বঞ্চিত ছিলাম আমাদের সমস্ত অধিকার থেকে এবং সেটাই হচ্ছে তোমরা আট পৃষ্ঠা থেকে পড়বে আমরা অর্থনৈতিক প্রশাসনিক প্রতিরক্ষা শিক্ষা এবং সামাজিক প্রত্যেক ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার ছিলাম আমাদের টাকায় যে আমাদের যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত সেটা থেকে ওইখানে উন্নয়ন করা হতো অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে আমরা ছিলাম বঞ্চিত সেক্ষেত্রে এই বৈষম্যগুলো তোমরা পড়বে এরপরে দেখো নয় পৃষ্ঠায় প্রথম প্যারা ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ ভারত এবং পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ছয় সেপ্টেম্বর উনিশশো পঁয়ষট্টি উনিশশো সালের ছয় সেপ্টেম্বর ভারত এবং পাকিস্তানে যুদ্ধ হয়েছিল এবং এই যুদ্ধ প্রায় ছাপ্পান্ন দিন স্থায়ী ছিল আহ সরি সতেরো দিন স্থায়ী ছিল হ্যাঁ কারেকশনটা দেখো আমি ছাপ্পান্ন দিন বলেছি ভুল বলেছি এই যে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে সেটা ছাপ সতেরো দিন স্থায়ী ছিল সতেরো দিন কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে যেহেতু আমরা পাকিস্তানের অংশ পূর্ব পাকিস্তান কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলটা পুরোই অরক্ষিত ছিল আমাদের সুরক্ষার জন্য পাকিস্তান সরকার কোন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি ভারত চাইলে আমাদের আক্রমণ করতে পারতো কিন্তু আমাদের ভাগ্য বলো ভারত আমাদের সাথে খুব ভালো আচরণ করেছে তারা আমাদের আক্রমণ করেননি এছাড়া এই সময় বলা হয়েছিল যে ইসলাম বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে রবীন্দ্র সঙ্গীত হচ্ছে হিন্দুদের সঙ্গীত আমরা কেন মুসলমানরা কেন চর্চা করব যদিও তিনি আমাদের বাঙালি একজন লেখক তার গান আমরা পছন্দ করি সেটা পাকিস্তান সরকার মেনে নিতে পারেনি এবং এই যুদ্ধে আমরা অরক্ষিত ছিলাম এই সময় বাঙালিরা আরো বুঝতে পেরেছে যে পাকিস্তানিরা আসলে আমাদের বন্ধু না তাদের থেকে আলাদা হওয়াটা আমাদের খুব বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে এরপরে টপিক হচ্ছে ছয় দফা বাঙালির মুক্তির সনদ পূর্ব বাংলার মুক্তির সনদ নয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় করা তোমরা বের করো দেখো এখানে হচ্ছে উনিশশো সালের পাঁচ এবং ছয় ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দল সমূহের সম্মেলনে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এই ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন এখানে বাঙালিদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামরিক 
নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছিল এখানে ছয় দফাটা অবশ্যই তোমার মুখস্থ করবে প্রত্যেকটা দফা মানে ছয়টা দফাই তোমাদের মুখস্থ করতে হবে এবং এই ছয় দফা নিয়ে বিস্তারিত আসলে আলোচনা করা দরকার যেহেতু সময় আমাদের কম এটা তোমরা পড়লেই বুঝতে পারবে এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে দাবিগুলো করেছিলেন প্রত্যেকটা দাবি ছিল যুক্তি এবং ন্যায্য এখানে কখনোই মানে এই দাবিগুলোর মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি ছিল না বঙ্গবন্ধু কিছু বেশি চায়নি তিনি আমাদের অধিকারগুলোই চেয়েছিলেন এবং ন্যায্য এবং ন্যূনতম অধিকারগুলোই চেয়েছিলেন তোমরা এই ছয়টা দাবি খুব ভালো করে মুখস্ত করবে এবং এর গুরুত্ব দেখো আমাদের এই যে গুরুত্ব কি ছিল এই ছয় দফার গুরুত্ব কি এটাকে বাঙালিদের ম্যাগনাকাটা বলা হয় এই ছয় দফাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে এই যে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদের উত্থান হয়েছিল সেটা কিন্তু আস্তে 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 বেশ শক্তিশালী হয়েছে এবং ছয় দফা বাঙালিরা মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল এবং ছয় দফাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু পরবর্তী যে রাজনীতি ঘটনা প্রবাহ সেগুলো ঘটেছিল এবং একটা সময় আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম এই ছয় দফাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু অতএব ছয় দফা মানে দফা ছয়টি দফা এবং এর গুরুত্ব আচ্ছা নয় পৃষ্ঠার তোমরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্যারাটা পুরোটা মুখস্থ করতে হবে এখানে মুখস্থ কোনো বিকল্প নেই আচ্ছা আগরতলা মামলা তোমাদের বইয়ের দেখো দশ পৃষ্ঠা দশ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারা আগরতলা মামলা এটার একটা নাম আছে যে রাষ্ট্র বনাম বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এই মামলাটা হয়েছিল রাষ্ট্র ছিল বাদী বিবাদী ছিল শেখ মুজিবুর রহমান এবং আরো পঁয়ত্রিশ জন আচ্ছা বাঙালিদের কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার উনিশশো সালে শেখ মুজিব সহ পঁয়ত্রিশ জনের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করেছিল তাই আগরতলা মামলা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করেছিল এবং পাকিস্তানি সরকার বলেছিল পাকিস্তান সরকার বলেছিল যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানকে বিভক্ত করতে চায় দুই ভাগ করতে চায় এবং এই দুই ভাগ করার জন্য ভারতের সাথে তিনি ষড়যন্ত্র করছেন পাকিস্তানকে দুই ভাগ করার জন্য পাকিস্তানকে ভেঙে দেওয়ার জন্য এবং ভারতের আগরতলায় গিয়ে তিনি এই ষড়যন্ত্র করেছিলেন এই জন্য তার বিরুদ্ধে এই মামলাটা দেওয়া হয়েছিল এবং তার সাথে আরও চৌত্রিশ জন ছিল এবং এই মামলার শুনানি শুরু হয় উনিশে জুন উনিশশো আটষট্টি উনিশশো সালের উনিশে জুন এই মামলার শুনানি শুরু হয় এবং বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেওয়াই ছিল এই বাংলার এই মামলার মূল উদ্দেশ্য যে ফাঁসি দিতে পারলেই বাঙালিদের আর কোনো নেতা থাকবে না এবং বাঙালিদেরকে যেরকম খুশি সেরকম শাসন এবং শোষণ করা যাবে আগরতলা মামলা শুরু হয়ে গেল এবং বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হলো তাকে ফাঁসির কাছে জোলানোর মতো চিন্তা পাকিস্তান সরকার করতে শুরু করলো এবং এদিকে যেহেতু বাঙালিদের জন্য বাঙালিদের অধিকার আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি তখনও বঙ্গবন্ধু পদী পাননি শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলন করেছেন এবং জেলে গিয়েছেন অতএব বাঙালিরা এই সময় বসে থাকতে পারে না তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন শুরু করে দিল দেখো উনসত্তর উনিশশো উনসত্তর সালের গণ অভ্যুত্থান আসলে গণ অভ্যুত্থান বলতে কি বুঝি যখন কোনো অধিকার আদায়ের জন্য কোনো এলাকা কোনো অঞ্চল বা কোনো দেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সেটাকেই বলা হয় গণ অভ্যুত্থান আবার একটু বলছি যে কোনো অধিকার আদায়ের জন্য কোনো দাবি আদায়ের জন্য যখন একটা এলাকার একটা দেশের সমস্ত মানুষ বা সব শ্রেণী পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের ইচ্ছায় কোনো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সেটা হচ্ছে গণ অভ্যুত্থান এবং এই আন্দোলনটাও গণ অভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছিল বাংলাদেশের অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ছাত্র জনতা এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল তাদের কেন যোগদান করেছিল কারণটা কি ছিল যে এই আগরতলা মামলায় যাদেরকে বন্দী করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ সরি বঙ্গবন্ধু কথাটা বলে ফেলছি শেখ মুজিবুর রহমান সহ সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে এবং আগরতলা মামলার প্রত্যাহার করতে হবে নিঃশর্ত মুক্তি এবং আগরতলা মামলার প্রত্যাহার এবং এই আন্দোলনের ফলে যেটা হলো এর ফলাফলটা কি প্রভাবটা কি আন্দোলন যে হয়েছিল গণভ্যুথান হয়েছিল তার ফলাফল তার গুরুত্বটা কি সেটা একটু দেখি আগরতলা মামলার প্রত্যাহার দেখো এক নম্বর পয়েন্ট যে কি করলো পাকিস্তান সরকার জনগণের বাঙালিদের প্রচন্ড আন্দোলনের মুখে গণ অভ্যুত্থানের মুখে তারা আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল আসলে আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের পিছনে কারণ ছিল কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র আন্দোলনটা শুধু আন্দোলনই ছিল না বেশ তীব্র আন্দোলন ছিল এবং এই আন্দোলনে আমাদের কিছু মানুষ শহীদ হয়েছিল এই আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর শামসুদ্দোহা স্যারের কথা মনে উঠলেই আমার খুব কষ্ট লাগে কারণ 
যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের গুলি করতে গিয়েছিল পুলিশ তখন স্যার এসে সামনে বুক পেতে দিয়েছিল বলেছিল আমার ছাত্রদের হত্যা করার আগে আগে আমাকে হত্যা করো এবং সেই বর্বর পুলিশ স্যারকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল সেই ডক্টর শামসুদ দোহা এবং আরও মতিউর রহমান নামে একটা একজন ছাত্র এছাড়া হচ্ছে নবকুমার ইনস্টিটিউট ছাত্র ছিল এই আরও একজন শহীদ হয়েছিল মোট চারজন এই সময় শহীদ হয়েছিল একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ছিলেন তো এই আন্দোলনের ফলে তারা কি করলো আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নিল এবং সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিল এরপরে যেটা হয়েছিল রাজবন্দীদের বাইশ তারিখে মুক্তি দিয়েছিল এবং তেইশ তারিখে তেইশে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বাইশে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং তেইশে ফেব্রুয়ারি একটা বিশাল সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল যারা বন্দী ছিল তাদেরকে এবং সেই সংবর্ধনায় বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা এবং তখনও ছাত্রলীগ নেতা ছিলেন ডাকসুর তৎকালীন ভিটি তোফাল আহমেদ জনাব তোফাল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং সেই থেকে শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু নামে পরিচিত আর আয়ুব খানের পতন ঘটেছিল আয়ুব খান অনেক বছর ক্ষমতায় ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনের মুখে তোপের মুখে গণঅভ্যুত্থানের সময় তিনি সারেন্ডার করেন তিনি ক্ষমতা ইয়াহিয়া খানকে হস্তান্তর করে তিনি পদত্যাগ করেন এবং এই সময়ে বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী একটা রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে এই যে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল সেই একটা রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটেছিল এবং ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে তিনি সত্তর সালের নির্বাচন দেয় এই হচ্ছে আমাদের উনিশশো উনসত্তর সালের গণভ্যুত্থানের কারণ এবং ফলাফল যেহেতু আয়ব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করেন ইয়াহিয়া খানের খানের হাতে সেক্ষেত্রে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের শাসক বা পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচিত হন তো তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেই অর্থাৎ ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণের পরেই অর্থাৎ উনিশশো উনসত্তর সালের আঠাশ মার্চ এক ঘোষণায় তিনি পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেন যে পাকিস্তানে একটা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এটা হচ্ছে আমাদের সত্তর সালে যে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনের প্রেক্ষাপটটা বলছি যে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল ক্ষমতা গ্রহণের পরেই যে উনিশশো সালের আঠাশ মার্চ তিনি এক ঘোষণায় বলেন যে পাকিস্তানে একটা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তিনি তার কথা রেখেছিলেন আসলে পাকিস্তানে যারাই শাসন করেছেন সেই মোহাম্মদ আলী জিন্নার পর থেকে খাজা নাজিম উদ্দিন লিয়াকত আলী খান অথবা তার পরবর্তী সময়ে যে আমাদের আয়ুব খান কেউ কথা রাখেনি কিন্তু কথা রেখেছিলেন ইয়াহিয়া খান প্রত্যেকেই নির্বাচনের কথা বলেছিলেন গণতন্ত্রের কথা বলেছিলেন কিন্তু কেউ কিন্তু নির্বাচন ওইভাবে দেননি সাধারণ নির্বাচন এবং ইয়াহিয়া খান যে কথা দিয়েছিলেন এবং সেই কথা তিনি রেখেছিলেন এবং সত্তর সালে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তোমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে চুয়ান্ন সালে কি নির্বাচন হয়েছিল চুয়ান্ন সালে আসলে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়েছিল শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তান এই যে একটা প্রদেশ এই প্রদেশে নির্বাচন হয়েছিল সমগ্র পাকিস্তানে না আর সমগ্র পাকিস্তানে যে নির্বাচনটি হয়েছিল সেটা হচ্ছে সাধারণ নির্বাচন এবং এই সাধারণ নির্বাচন প্রথম হয়েছিল পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে এটা কিন্তু প্রশ্ন হয় এবং এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সাতই ডিসেম্বর উনিশশো সালে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল আওয়ামী লীগ ন্যাপ অর্থাৎ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ মুসলিম লীগ পিপিপি পাকিস্তান পিপলস পার্টি পাকিস্তান পিপলস পার্টি জুলফি গালিভুক্ত ছিলেন ওই দলের প্রধান এবং ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং জামায়াত ইসলামী তো এই নির্বাচনের ফলাফলটাও কিন্তু সত্যি অনেক আনন্দদায়ক ছিল এবং অনেক বেশি আশা জাগা নিয়েছিল এখানে জাতীয় পরিষদ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান মিলিয়ে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল যে পার্লামেন্ট সেই জাতীয় পরিষদের তিনশো তেরোটি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ একশো সাতষট্টিটি আসন লাভ করেছিল অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি তার মানে অর্ধেক আসন পেলেই কিন্তু তারা সরকার গঠন করতে পারে আওয়ামী লীগ অর্ধেকেরও বেশি আসন পেয়েছিল জাতীয় পরিষদে এবং তার নিকটতম যে প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান পিপলস পার্টি পেয়েছিল মাত্র আটাশিটি তার মানে জাতীয় পরিষদে কিন্তু আওয়ামী লীগ এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল এবং প্রাদেশিক পরিষদে আকাশচুম্বী সাফল্য পেয়েছিল আওয়ামী লীগ তিনশো দশটি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল দুইশো আটানব্বইটি এবং এটা ছিল নিরঙ্কুশ বিজয় এবং এই বিজয়ের মাধ্যমে বাঙালিদের যে ঐক্য বাঙালিদের যে বাংলার প্রতি ভালোবাসা তাদের যে নিজেদের মতো করে বাঁচার যে আকুতি সেটা কিন্তু আরও একবার প্রমাণিত হয়েছিল এবং ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে বাঙালি দেখিয়ে দিয়েছিল যে আমরা কতটা ভালোবাসি আমাদের বাংলাকে এবং আমরা পাকিস্তানিদের সাথে থাকতে চাই না আমরা আলাদা হয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই 
এই যে উনিশশো সালে নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করেছিলাম এই নির্বাচনের গুরুত্বটা কি তাৎপর্য কি নির্বাচন যে হয়েছিল তাতে কি অর্জিত হয়েছিল বাঙালিদের আমরা প্রথমেই তো বিজয় অর্জন করেছিলাম বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিজয় এই যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল উনিশশো বাউন্ন সালে ভাষাকে কেন্দ্র করে সেই জাতীয়তাবাদ কিন্তু এখন একটা চরম এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে এসেছে এবং এই জাতীয়তাবাদের যে একটা রাজনৈতিক রূপ বা রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়েছিল সেই রাজনৈতিক চেতনার বিজয় হয়েছিল যে রাজনৈতিক রূপ বাঙালিরা নৌকায় ভোট দিয়েছিল কারণ উনিশশো সত্তর সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতীক ছিল নৌকা এবং সেই নৌকা আমাদের গ্রাম বাংলার চিরচরিত এবং চেনা জানা একটা প্রতীক সেই নৌকায় ভোট দিয়েছিল এবং আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটা রাজনৈতিক বিজয় হয়েছিল রাজনৈতিকভাবে আমরা একটা জায়গায় বা পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম এবং ফাইনালি কিন্তু পাকিস্তান সরকার অনেক অত্যাচারের পরে পাকিস্তান সরকার পরাজয় করেছিল চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করেছিল এই বাংলার মানুষের কাছে এই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে আওয়ামী লীগ সেই আওয়ামী লীগের কাছে প্রাদেশিক পরিষদ এবং জাতীয় পরিষদ দুই পরিষদেই কিন্তু তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল পাকিস্তান সরকারের দম্ভ তাদের অহংকার তাদের পরাজয় কিন্তু তাদের কিন্তু এই যে শোষণের পরাজয় ঘটেছিল এই নির্বাচনের মাধ্যমে এতদিন ধরে যে অগণতান্ত্রিকভাবে পাকিস্তান শাসন করেছিল সেই অগণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটেছিল একটা গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রত্যেকে এবং এই সত্তর সাল নির্বাচনে কিন্তু এক ব্যক্তির এক ভোট এই নীতির ভিত্তিতে এই নির্বাচনটা হয়েছিল যে একজন ব্যক্তি একটা ভোট দিবেন অতএব এখানে একটা গণতন্ত্রের জোয়ার গণতন্ত্রের জয়যাত্রা এবং গণতান্ত্রিক শাসন শুরু হবে আর সেক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটেছিল আর এই নির্বাচনের ফলে যেহেতু আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করবে কিন্তু তাদের কিন্তু সরকার গঠন করতে দেওয়া হয়নি এবং এই ডিসেম্বর নির্বাচন হয়েছিল মার্চ মাসেই তো যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল তো এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনকে নির্বাচনে সরকার গঠন কি করতে না দেওয়াকে কেন্দ্র করে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং নয় মাস রক্তক্ষয় সংঘর্ষের মাধ্যমে যুদ্ধ করে আমরা শেষ যে পয়েন্টটা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছিলাম বা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থয় হয়েছিল শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছ আমি আমি তো প্রথমেই বলেছি যে একটু বেশ কিছু টপিক আজকে আলোচনা করবো আলোচনা করেছি যেহেতু তোমরা এটা পড়েছো একবার এমটির জন্য এই জন্য সবগুলো বিষয়ে আমি আলোচনা করলাম তোমাদের যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তোমরা বইয়ের সাথে মেলাবে প্রত্যেকটা বিষয় আমি পেজ নাম্বার বলে দিয়েছি তোমাদেরকে আমি চেষ্টা করেছি সামারিটুকু তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তো আশা করি তোমরা উপকৃত হবে বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছ তোমরা বইটা ভালো করে পড়বে যদি না বোঝো অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সাথে তোমরা কথা বলে বিষয়টা সলিউশন করে নিবে আমি তোমাদের হোমওয়ার্ক শিক্ষার্থীরা তোমাদের বাড়ির কাজ হচ্ছে গণ অভ্যুত্থানের কারণ এবং ফলাফল ব্যাখ্যা করো আই মিন উনিশশো সালের যে গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল সেটার কারণ এবং ফলাফল তোমরা পয়েন্ট আকারে সুন্দর করে লিখে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষককে জমা দিবে ভালো থাকবে সবাই পড়াশোনা করবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে বেশি বেশি ইবাদত করবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম